Eu vou contar a poesia, então, na lavoura da minha vida. Na lavoura da minha vida, Deus de sede eu pelejei. E recordo cada semente que na terra eu sepultei. E eu tive que aprender que eu só podia colher daquilo que eu plantei. Deus de sede eu aprendi que a gente já é testado com dois caminhos a seguir, frente a frente e lado a lado. E a gente tinha que escolher a estrada a percorrer e o caminho a ser trilhado. Não sou culto nem letrado, vermelho eu falo vermelho, caminho de pé no chão, nunca achei isso feio. Feio é quem não aprendeu a cuidar do que é seu para cobiçar o alheio. Eu conheci muitas famílias, conheci muitas famílias a passar por precisão, com cinco, sete, até dez filhos, numa seca do sertão. No meio da desigualdade, vencendo a dificuldade, nenhum virou ladrão. Todo dia eu peço a Deus saúde para trabalhar, que Ele me dê sabedoria e coragem para lutar, e que eu perceba, sim, que aquilo que vem para mim é porque eu fui lá buscar. Peço que eu nunca tenha inveja da riqueza de ninguém. Mas se um dia eu ficar rico, que eu perceba tão bem. Que granfino da ralé, a gente é aquilo que é e não aquilo que tem. Aquilo que tem valor, dinheiro não vai comprar. Consciência, atitude, histórias para se contar. O resto tudo é passageiro e no dia derradeiro ninguém consegue levar. Será que adianta, meu povo? Será que adianta ter... Barco, moto, carrão, ter conforto, segurança, morando numa mansão, mas quando olhar no espelho, dá de cara com ladrão. E olhando no espelho, refletindo a consciência que a gente descobre sem precisar da ciência, com toda a simplicidade, que caráter e honestidade vêm de dentro da essência. E é justo essa essência que mostra a nossa beleza, seja o cara rico ou pobre, pebleu da realeza, ter na conta honestidade é a nossa maior riqueza.